Usapang bow hand exercise po tayo today. So if you're new to this channel and gusto nyo pong makakita ng mga covers with free music sheet, mga tutorials, um, tips, and mga reviews about violin or violin products, um, please do consider subscribing. And if you find some of the videos helpful, be generous and hit the like button. So start po tayo. Pag-uusapan po natin ay yung right hand natin na ginagamit po natin para sa bow. So, kayo po ba ay beginner or self-taught na nag-violin or adult player pagkatapos nagka-struggle ba kayo sa, sa right hand nyo and parang yung bow nyo kung saan-saan pumupunta? Up until late last year, ganyan po yung problem ko. So, um, tingnan natin yung video. So, kung mapapansin nyo po dun sa video, very stiff yung bow hand ko. In general, yung joints, yung fingers, lahat wala siyang flexibility. So, kapag mag-up bow ako, yung tip ng bow is papunta sa akin. And then, kapag down bow, papalayo naman sa akin. I think um, halos lahat ng beginners nag-suffer ng ganito. Tapos, mahirap kung wala kayong teacher na magsasabi na, okay, mali yung ginagawa mo. So, that's why I do recommend people na mag-video ng sarili. Because then you can keep track on your progress and makikita nyo kung, kung may ko-compare nyo yung, yung ginagawa nyo sa iba. Pero syempre, mas maganda kung may teacher ka dahil may magasabi sa'yo kung paano po pwedeng itama. Now, I would like to thank the people who commented sa bowing ko kasi doon na-realize ko kung ano yung mali and ano yung ma-improve. Now, today, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung mga exercises na nakatulong sa akin. Um, so, syempre, sa YouTube, you can find tons and tons of videos kung ano yung mga um, um, finger exercises na pwede mong gawin. Pero, isa-share ko kung ano yung nag-work sa akin. So, number one, um, with your normal um, bow hold, so, syempre, naka-circle yung dito. Tapos, naka-slat na ganyan. Um, parang, buhati mo siya ng parang barbell mo. Ganyan. Yan yung number one. Pwede mo din siyang gawin pataas. Yan. Tapos, ito. Ito yung pinakamalaking nagawang difference sa akin. Um, Pagka-control mo ng ganyan. Kasi, when you work out mo yung pinky mo with the weight of the bow dito sa tip. Tapos, so, clockwise... And then, anti-clockwise. Yan yan. So, before, hindi ko magagawa yan kasi meron akong injury to sa right um, pinky ko. Um, tapos, very stiff siya. Pag dumating siya sa certain na curvature, hindi, mo na, hindi ko na siya magalaw. Pero dahil sa exercise na to, um, mas nakakontrol ko na siya. So, same, same, same din dapat yung bow hold mo. Tapos, um, Try mo siyang kontrolin na ganyan. Then, um, exercise po para sa pinky. Ganyan naman. Bababa mo siya. So, umangat yung tip ng bow. Ayan. So, yan yung mga nakatulong sa akin so far. Ngayon, um, kung ikaw ay nag-work or nag-aaral ka, uh, most of the people na nakikita ko is ball pin yung gamit. 
Tapos, ginagawa nila yung exercise na yan. So, ang nakita ko lang dito is dahil hindi siya masyadong mabigat. Um, yes, nagagawa ko yung movement. It can help your joint na, alam yun, to keep moving. Pero, maganda na meron kang weight para napapalakas mo din yung pinky mo. Um, so, meron ako nito na dinadala sa hospital. Um, drumstick lang siya, tapos nilagyan ko lang siya ng weight dito sa dulo, sa tip. Para malagay ko siya sa bag ko, and para siyang weighted. So, mas handy siya. Yun yung ginagawa ko. And then, yan. Tapos yung exercises na ganyan. Tapos yung ganyan. So, ilan yan? One... 2,3,4. Parang ganyan. So, um, hindi kasi ako araw-araw makakapag-violin dahil sa work ko. Pero, I do make sure na ginagawa ko siya um, everyday kung, kung meron akong chance. Kasi, it will help improve your your bow hand para mas maging flexible siya. Ang nangyayari kasi kapag stiff, hindi siya gumagalaw. Pero ngayon, alam mo yung magagawa mo na siya na Mas, mas may ganon. Ito yan. So, mas, mas in control ka pati sa buong mo. So, yun lang. Um, alam ko marami pa akong kailangan i-improve sa bowing techniques ko. Pero, hopefully, with these exercises, sana makatulong din sa inyo. Um, and then, siguro, practice ng, ng long bows. Tapos, tingnan mo na lang din. Pay attention ka sa, sa bow mo na kailangan para dito sa bridge pag nag nagbabaw ka. Ayun lang. So, sana po nakatulong and hopefully makapaglabas pa tayo ng more tutorials or more tips kung paano natin pwedeng ma-improve. But then again, syempre mas maganda yung kapag may teacher kayo and always listen to what they would tell you. Ayun lang. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa mali. Bye.